Chương trình này được bảo trợ bởi Chin và Kim Thư Jewelry nơi duy nhất bán vàng 4 số 9 có hình bản đồ Việt Nam 7149859999 và 7146577866. EV Princess Cosmetics, sản phẩm làm đẹp làn da của phụ nữ trên toàn thế giới. 4085094480714756170. Các bi chu easy chuyên bán nệm cao su cứng chống đau lưng sản xuất tại Mỹ 7148976100 và 7144877889. Blazing Shabu Shabu lẩu băng truyền on you can eat 714 591 5311 591 5311 Học khu Huntington Beach Union High School District Phở 86 truyền thống từ năm 1985 hương vị vượt thời gian 714 839 4591 Để không còn bị đau lưng hoặc nhức vai khi tức dậy vào mỗi buổi sáng xin mời đến ngay với Magic Mattress 714 777 5777 Eli Japan chuyên cung cấp dịch thảo sản xuất 100% tại Nhật 714 787 9362 Hai bánh xóa xịt mặt Muffin Quick Eggs chỉ có 5 đồng 50 cent tại McDonald's Giá cả và địa điểm có thể khác nhau giá bình thường nếu mua một cái Công ty xuất nhập cảng Henry Yến là nơi đáng tin cậy 714 418 9788 Best Care giúp nhân dân Medicare Cover California 714 888 5050 Cảm ơn quý vị vừa giữ làn sóng của Lido Sài Gòn TV trong chương trình Cà Phê Sáng. À, kết thúc quý vị, phần này là phần cuối mà quý vị sẽ gặp gỡ Ngọc Lan và Lê Thái. À, ngày hôm qua, thưa quý vị, có một cái thông tin là tất cả những cái người trong cái nhóm đánh cá thương mại của Hoa Kỳ đã bắt đầu đệ đơn để mà kiện những cái nhà sản xuất ở cái vỏ xe hay chúng ta gọi là cái lớp xe ở California. Và chính những cái người trong cái hiệp hội nghề cá này, thưa quý vị, người ta nói rằng là Hiện nay những cái hãng, những cái công ty mà đang sản xuất vỏ xe đó nó đã đưa ra um, khi mà những cái chiếc xe của chúng ta nó vận hành ở trên con đường hay là uh, chúng ta chạy ở trên những cái con đường gần những cái bờ sông đó thì trong cái quá trình mà chạy xe đó thì những cái vỏ xe đó nó sẽ có mài, nó ma sát, nó mài trên đường thì khi những có, có những cái cơn mưa hay cơn lũ lụt á hay những cơn lũ, cơn mưa này nọ nó bắt đầu nó trôi xuống thì những cái chất này ở trên đường đó rất là nhiều vỏ xe không phải là một chiếc xe chạy như quý vị cũng đã biết thì một cái con đường chúng ta có cả, cả trăm ngàn cả triệu cái chiếc xe nó chạy qua lại hàng ngày thì những cái chất này nó bám ở trên mặt đường thì khi mà mưa xuống á những cái chất này nó sẽ trôi xuống những cái bờ sông những cái những cái dòng sông và những cái kinh rạch này đó thưa quý vị thì cái chất này người ta gọi là cái chất um, để tôi thấy coi coi để tôi thấy quý acid uh, BBD cái chất này là nhằm ở trong khi mà tất cả những cái nhà nào mà cái nhà sản xuất vỏ xe nào á người ta sản xuất vỏ xe thì người ta cũng đưa cái chất này vào đây là một cái dạng mà chemical cái chất hóa chất để mà nó giúp nó kết nối lại những cái những cái gọi là cái phần phần nhựa cao su ở trong cái vỏ xe để cho cái 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 những cái này nó có cái độ chắc là độ bền và nó có độ bám hơn à, khi mà những chiếc xe này được lắp những chiếc vỏ này vào thì nó có thể nó bám ở trên mặt đường được tốt hơn và nó nó giống như là cứng cáp hơn thì hiện nay thì hiệp hội nghề cá của California người ta đã bắt đầu kiện à, bắt đầu kiện từ những cái công ty như là công ty mà Bridgestone nè, rồi công ty mà Continental nè, rồi Goodyear Tire and Rugby nè, rồi công ty uh, Michelin và những cái công ty ở Fran, uh, San Francisco và hơn 80% những cái thị phần mà vỏ xe của Hoa Kỳ của chúng ta nói riêng cũng như là toàn tất cả 50 tiểu bang của Hoa Kỳ cũng như là những nơi trên thế giới người ta vẫn nhập những cái loại vỏ xe này về để mà cho những chiếc xe hơi nó lắp ráp thì 80% thị phần là những cái công ty này nó chiếm thị phần của sản xuất vỏ xe ở Hoa Kỳ chúng ta. Thì cái hiệp hội nghề cá này đang bắt đầu đệ đơn kiện bởi vì nó làm cho chết những cái con cá hồi. Thưa quý vị, cá hồi là một trong những cái loại cá mà chúng ta khi mà người ta bắt đầu người ta khai thác, người ta đánh bắt. Thì trong quá trình mà chúng ta đánh bắt á, thì chúng ta cũng phải có những cái nguồn con giống nó bắt đầu chúng ta phải nuôi, chúng ta ương nó lên. Rồi bắt đầu người ta phải nuôi đến cái độ cái trưởng thành nào đó, bao nhiêu inch gì đó thì chúng ta bắt đầu thả nó ra lại ngược ra ngoài sông để cho nó ra trở lại biển rồi đến cái mùa nó sinh sản nó trưởng thành nó lại về lại cái nơi đó để mà nó có thể nó sinh sản thì người ta bảo vệ cái nguồn cá hồi để mà chúng ta có thể có có những cái món cá hồi sông khối là sashimi chúng ta ăn thì nó nó không cái nguồn tự nhiên nó không bao giờ nó bị cạn kiệt thì những cái người làm công việc này người ta bắt đầu người ta kiện những cái hãng xưởng này à, trong quá trình mà trong rất là nhiều năm qua cả mấy chục mấy trăm năm qua thì những cái công ty này đã sản xuất những cái vỏ xe và đây là được khoa học và những cái người làm trong ngành nghề y tế người ta chứng minh là nó có rất là hại 
cho những con cá khi chất này nó vừa xuống đến hồ thôi những con cá nào mà tiếp xúc cái chất này trong vòng từ 4 cho đến 5 giờ đồng hồ là nó ngã lăn ra nó chết thành ra là đây là một trong những cái quyết định mà kiện của à, luật sư người ta cũng đã thẩm phán cũng đã bắt đầu à, nhận cái vụ kiện này và chúng ta sẽ biết được là à, vụ kiện này đi đến đâu lê thái cũng sẽ cập nhật cho quý vị trong chương trình cà phê sáng à, thưa quý vị à, có một cái tin này ngọc lan nghĩ là có thể là nhiều người đang sống ở nước ngoài đó người ta không có biết đó là cái um, nghĩa trang uh, Bình Hưng Hòa. Bình Hưng Hòa là cái nghĩa trang mà lớn nhất ở Sài Gòn. Ờ, nó được xây trước năm 1975 và nó có gần hơn hơn 70.000 cái ngôi mộ ở đó. Thì bắt đầu từ năm 2010 đó thì uh, chính quyền Việt Nam là họ muốn là họ coi như là họ uh, bốc dỡ toàn bộ cái uh, cái khu nghĩa trang này để mà họ biến nơi đây thành một cái um, một cái công trình tiện ích khác. Uh, xây uh, trường học hay là xây shopping rồi xây khu nhà ở vân vân nhưng mà cho đến bây giờ đó thì cái công việc đó nó vẫn chưa có xong có nghĩa là kéo dài đến bây giờ là mười mấy năm mặc dù là năm 2010 là bắt đầu họ ra cái thông báo đó nhưng mà trước đó nữa là họ đã có dự định đó rồi lý do đó là hiện bây giờ họ nói là còn 24.000 ngôi mộ vẫn chưa được bốc bốc dỡ nhưng mà trong đó cái quan trọng hơn là có 13.000 ngôi mộ đó là họ không thể tìm thấy thân nhân Ví dụ như 24.000 nhưng mà trong đó 11.000 ngôi mộ kia là họ có thân nhân. Thì họ thân nhân họ hẹn là đến ngày này giờ kia thì họ sẽ bốc dỡ cái cái hài cốt của thân nhân họ đi chỗ khác. Nhưng mà cái quan trọng là 13.000 ngôi mộ là bởi vì không có thấy người đến nữa. Thì bây giờ người ta không biết rằng là những cái người nằm dưới đó là thân nhân họ không biết hay là họ đã đi nước ngoài hết rồi hay là cũng không còn ai nó có nhiều lý do nhưng mà cái này là vì nó thuộc về tâm linh nữa cho nên là có rất là nhiều những cái tranh cãi xoay quanh thì mới đầu họ nghĩ là ở ờ, họ sẽ xây ở lên đây là một cái khu nhà ở một khu chung cư nhưng mà rồi sau đó thì yếu tố tâm linh vẫn nhiều nghĩ sao nếu mà cái khu đó là một cái nghĩa trang mà bây giờ ở trên là nhà ở thì người ta cũng sợ chứ À, muốn nói gì thì nói vẫn rất là sợ thì cuối cùng giờ họ quyết định là họ không xây nhà ở mà họ xây nó thành một cái khu thương mại à, có chỗ vui chơi vân vân nhưng mà à, từ cái chỗ này á, Ngọc Lan à, cũng có một cái thắc mắc là ờ, nhiều người nằm ở đó thì bây giờ có thể thân nhân sống ở nước ngoài bây giờ tình cờ biết đến cái tin này thì họ có thể họ quay lại để mà họ tìm cái thân nhân bốc dở cái hài cốt đó còn hơn là bên phía chính quyền thì người ta đã cũng đã chuẩn bị đến một cái thời điểm là cuối năm 2024 nếu như mà vẫn không ai đến nhận thì họ phải bắt buộc là họ bốc dở và họ cái kiểu như là họ sẽ uh, giải quyết nó theo cái dạng tập thể mà vô thừa nhận là như thế nào thì cũng từ đây cũng đang nhớ cái có những năm mà mình đi về các cái uh, các cái uh, trại tị nạn ở Lê Thái của người Việt Nam mình đi vượt biên đó lên những cái ngôi mộ, lên những cái khu nghĩa trang mà thật ra khi mình đến đó có nhiều người họ nói rằng là lúc mà họ ở đảo đó họ không hề biết đến cái nghĩa trang đó luôn, nó lớn đến như vậy thì khi mình đến đó thật sự là sợ lắm cái lúc mình đi có những cái ngôi cái bia mộ mà nó nó có cái tên người đàng hoàng Ngọc Lan nhớ lần đó Ngọc Lan đi Ngọc Lan chụp hình rất là nhiều mình chụp mình cũng không biết để làm cái gì mình chỉ thấy rằng là nó có một cái gì đó nó 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 rất là 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 thiêng liêng mà mà mình có một cái cảm thương trong đó chụp hết thì khi mà Ngọc Lan về Ngọc Lan post một phần là lên báo một phần là lên trên cái uh, cái trang blog cá nhân của mình thì cái điều mà làm cho mình cảm thấy là mình uh, mình mình uh, uh, hạnh phúc nhất á là tự nhiên có những người người ta nhìn ra được ừ. người ta nói là từ cái lúc mà họ rời cái đảo đó họ đi sang định cư ở những cái nước thứ ba ví dụ có người đến Hoa Kỳ có người Canada có người ở Pháp Họ không biết cách nào để họ quay trở lại cái nơi đó để ừ. họ tìm mà họ biết là thân nhân họ nằm ở đó. Thì bây giờ tự nhiên họ nhìn lên họ thấy họ thấy cái hình, cái Bừng. bia mộ của gia đình mình. À, của Có người thì là em gái, có người thì là bố, có người là à, vợ, vân vân Có nhiều người như vậy. Thì họ bắt đầu họ liên lạc để họ biết là như vậy là có cái con đường để đi về. Thì họ đi về đó để mà họ tìm cách làm sao để họ mang cái hài cốt của người thân. Thì Ngọc Lan nghĩ đó là những cái điều mà nó... Um, người ta nói nghĩa tử là nghĩa tận cho nên dẫu sao muốn có một cái người mặc dù chết rồi nhưng mà người thân cũng muốn là như thế nào thì đây là cái tin mà liên quan đến cái chuyện mà nghĩa trang bình hưng hòa ngọc lan nghĩ sẽ có rất rất là nhiều người đang định cư ở nước ngoài nhưng mà không biết rằng là người thân mình ở đây sẽ phải cái 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 số phận sẽ đi về đâu thì có thì tìm cách để mà liên lạc uh, cảm ơn lê thái đã đến với chương trình cà phê sáng ngày hôm nay cảm ơn sự theo dõi của quý vị hẹn gặp lại quý vị vào tuần tới
Dạ vâng và sau chương trình cà phê sáng sẽ là thời sự thế giới với sự uh, trình bày của anh Hoàng Trọng Thụy và Thảo Yên quý vị giữ màn hình để theo dõi tất cả các chương trình của đài. Xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình ngày mai.